¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos desde sus hogares. Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy. Soy el maestro Nico y tengo el gusto, antes de iniciar, que nos acompañe Miroslava Amador, quien es nuestra intérprete de lenguaje de señas mexicana. Y también el gusto de acompañar esta tarde a mi amiga y compañera, la maestra Viri. Pero antes de pasar, me gustaría que agradecerles y viéramos los mensajes, algunas imágenes de ustedes que nos enviaron a través de las redes sociales del programa anterior. Veámoslo a continuación en nuestras pantallas para mandarles saludos. Muchísimas gracias. Oye, qué bonito detalle, ¿verdad, Viri? ¡Fantástico! Hola Nico, buenas tardes, qué gusto estar contigo nuevamente aquí y con todos ustedes allá en casa. Agradecemos a todos los que nos han estado mandando sus trabajos y fotografías, en verdad, gracias. Antes de iniciar, me gustaría recordarles cuál es el propósito de Aprende en Casa Tlaxcala. Es salvaguardar la integridad de todos nosotros, pero sin olvidar la importancia de la comunicación. Por eso, una vez más, ustedes y nosotros vamos a poder estar en contacto a través de los números telefónicos de Tlaxcala Televisión que aparecen en su pantalla. Pero si lo que tú deseas es comunicarte en vivo con nosotros, entonces deberás llamar al número 246-46-60059. También existen otros métodos de comunicación. ¿Cómo cuáles, Nico? Claro que sí, Viri. También contamos con redes sociales. Si quieres comunicarte a través del WhatsApp, puedes hacerlo a través del 246-128-6640. En Facebook como Tlaxcala Televisión, también a través del Facebook de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, usted. Y también tenemos la, en Twitter como arroba Tlaxcala-Televisión, también el otro teléfono del WhatsApp por si gustas comunicarte, 246-135-9917. Por favor, y esto es muy en serio, el uso y acceso de las redes sociales siempre bajo la supervisión de un adulto. Y sé que hoy, Viri, nos traes una sorpresa interesante, ¿cierto? ¡Claro! El día de hoy traemos no solo para ti, sino para todos los que nos acompañan en casa una dinámica, una sorpresa. Me gustaría que pudieran observar qué es lo que tengo en mis manos. Es una botella, pero dentro, dentro hay algo muy especial. Nico, ¿tú tienes alguna idea de qué puede haber dentro de esta botella? Mm, ¿Sabes qué me recuerda a Dos cosas que leí hace tiempo en este libro que me gustaría que por favor lo leyeran en algún momento. Está muy interesante. Se llama Las cartas de relación de Hernán Cortés. En este libro, a través de cinco cartas, el conquistador le explica al rey Carlos V todas las travesías que pasó desde España hasta que conquistó la gran Tenochtitlan y se convirtió en la Nueva España. Pero de entre tanto elemento histórico que está en el libro, mencionó que usaba botellas como las que nos mostraste, Viri. De hecho, ahí guardaban los mapas que le servían y eran muy importantes porque así se podían ubicar tanto en el mar como en la tierra. Pero también mensajes y documentos muy importantes como los que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. ¿Cómo ves? Efectivamente, Nico. Pues lo que hay dentro de esta botella tiene mucha relación con el aprendizaje esperado de la programación de hoy, el cual es mapas, extensiones y los límites territoriales de los continentes en la Tierra. A lo largo del programa te iremos dando pistas para que tú en casa puedas descubrir qué hay dentro de ella. ¿No lo crees, Nico? Así es. Y como primer vistazo, por favor, acompáñame a ver el siguiente video introductorio del tema de hoy. Y el día de hoy veremos los continentes, así que pon mucha atención. Nuestro planeta está dividido en grandes masas de tierra, llamados continentes, separadas por mares y océanos. Pero antes, déjame contarte cómo se formaron cada uno de ellos. Se dice que hace muchísimos millones de años existió un solo continente llamado Pangea, pero fue tanto el movimiento de las placas tectónicas que este supercontinente se empezó a separar para formar lo que hoy conocemos como los continentes del planeta Tierra. Aquí te voy a decir cuáles son. América, África, Asia, Europa, Oceanía. Aunque hay teorías que consideran a la Antártida como continente, ¿Cuál es tu continente favorito y en cuál te gustaría vivir? 
Muy interesante, ¿verdad? Pero antes de continuar con nuestro tema, queremos agradecer los saludos, Viri, que nos están llegando en este momento. Muchísimas gracias. Por ejemplo, un saludito a Matías Velázquez. Hola, Matías, saludos. ¿Quién más, Viri? Por aquí también tenemos saludos para Alondra Gómez y para Maximiliano Juárez de parte de su papá Paco, que lo quiere mucho. Gracias por acompañarnos. Así es. Y bueno, retomando ahora, como pudiste ver en el video, es muy importante cómo a través del tiempo todo inició el tema de los continentes desde la Pangea. Por cierto, quiero recordarte que es un continente. Un continente es una gran extensión de tierra dividida por los océanos o formada por accidentes geográficos, lo cual nos indica que nuestro planeta está siempre vivo y en constante movimiento. Esto es muy interesante, ¿verdad, Viri? Interesante, ¿sabes qué otra cosa también es interesante? Que uno de los primeros referentes que tenemos acerca del uso de los mapas es en dos libros, en la Odisea y en la Eleada. Ellos los ocupaban para poder explorar y poder plasmar en, en nuestro papel dónde serían las batallas, dónde se irían a, a, a llegar a, a realizar y bueno, hoy en día ya no hay batallas, lo que sí siguen existiendo son los mapas, como los que te enseñamos en tu pantalla, acompáñame a verlos. En color amarillo vamos a encontrar a nuestro continente, en color, muy bien, en color verde vamos a ver nuestro continente americano, continente en donde vivimos, Europa lo encontramos en morado, Asia en amarillo, África en color rojo y finalizamos con Oceanía en azul. Así es, es correcto. Ahora, ¿qué te parece si vemos esos mismos continentes, pero ahora representados en otra forma de mapas? Acompáñame a ver la pantalla y vamos a observar estas diferencias en comparación con los anteriores. Por ejemplo, podemos notar aquí que encontramos la división política de los continentes. En algunas otras imágenes podemos observar, por ejemplo, los nombres de los países de los cuales se conforman los continentes, ¿no? Aquí en el africano podemos encontrar la rosa de vientos que nos ubica en los puntos cardinales. También es muy importante que notemos la escala. ¿Por qué? Porque gracias a la escala, como en la imagen que estamos viendo en pantalla, gracias a eso podemos observar y saber el tamaño de una gran extensión de tierra reducida en un mapa. Pero fíjate, Viri, también, ya que vimos aquí las imágenes, eh, fíjate que yo también he notado que en los mapas a veces encontramos representaciones de cuestiones naturales. ¿Tú sabes algo? Claro, efectivamente. En los mapas también podemos representar lo que son elementos naturales, como por ejemplo el relieve, la vegetación, la fauna, los ríos. No sé si ustedes sepan, pero el continente americano que es en el que vivimos alberga al río más grande de todo el mundo, es el río Amazonas. Pero si hablamos de la variación en fauna, África se lleva el premio porque es el continente con mayor número de animalitos. Pero bueno, también existe la posibilidad de que en los mapas con ayuda de colores, que son la simbología, podamos representar otros elementos. Por ejemplo, las regiones naturales. Entre ellas encontramos a la tundra, a la taiga, a la selva, el bosque. Recuerda que cada una de estas situaciones depende de la ubicación geográfica del continente que queramos representar. ¿Cómo ves, Nico? Excelente, pero fíjate que también encontramos dentro de los mapas algunas representaciones de las características sociales. Acompáñame a ver la siguiente imagen. ¿Sabías, por ejemplo, que es principalmente son, siempre son dos? la cultural y la económica. La cultural comprende todos los conocimientos, ideas, costumbres y tradiciones de algún país, una región, incluso un continente. La económica son los modos, medios de producción, el uso de los bienes y servicios de cada uno de los países. Por ejemplo, ¿sabían ustedes y sabías, Viri, que una de las religiones con más seguidores en el continente asiático es el Islam? ¿O que en la India no comen los animales porque los consideran sagrados? ¿O que en Alaska consumen el salmón? Esto es parte de la cultura. Pero, por ejemplo, en la economía, ¿ustedes sabían que una de las principales actividades económicas de Europa es el turismo, mientras que en Oceanía es la agricultura? ¿Cómo ves, Viri? Interesante, cada uno de estos aspectos los podemos representar con ayuda de la simbología en nuestros mapas. Mapas que iremos conociendo, ¿verdad? Así es, es correcto. Pero bueno, 
Igual si ustedes quieren comunicarse en vivo en este momento, con mucho gusto los podemos atender. Recuerden, pueden comunicarse al 246-466-0059. Perfecto, ¿sí? Entonces, y si no, por medio de las redes sociales, por en el 246-128-60. 640 o el 246 135 93 y 7 o también en facebook como tlaxcala televisión o a través del facebook de la secretaría de educación pública de tlaxcala usted o también en twitter como arroba tlaxcala guión bajo tv por favor y lo volvemos a repetir esto es muy 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 importante que el uso y acceso a las redes sociales siempre será bajo la supervisión de un adulto. ¿Te parece? Entonces, pues bueno, vamos a un corte, regresamos, no se olviden contactarse con nosotros. Continúen con nosotros, gracias por acompañarnos y bueno, continúen llegando saludos y queremos mandarle a Sara, a Bianca y a Oscar que están muy atentos al programa, esperemos que les sea de mucho apoyo. Así es, también un saludo a este, Isabela, un abrazote, que espero que estés muy bien, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y que bueno, los invitamos a que sigan en contacto con nosotros, por favor. Oye, ¿escuchas eso, Viri? Sí, es un teléfono, ¿no? Es una llamada. A ver, venga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Con Daniela Vargas Ordóñez! ¡Hola, Daniela! ¿De dónde nos hablas? ¡De la Escuela Vicente Carrera! Oh, ok, ahora cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Mm, es que hay dos programas se me surgió una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo sé que Italia tiene forma de una ropa y no de una zapatilla, o sea, no es zapatí, de un perrito? Interesante. ¿Cómo sé que cada continente o país tiene su forma? Interesante tu pregunta, Dani. Bueno, pues te la podemos resolver de la siguiente manera. Existen en el espacio algo llamado satélites. Estos satélites nos regalan imágenes aéreas con las cuales podemos ver cuál es la forma, como tú le mencionabas, de Italia una bota o de San Luis Potosí como un perrito. Después, en tierra, los especialistas llamados cartógrafos salen a medir para plasmar los mapas lo más real que se pueda ya sea que tú lo veas en una aplicación o de manera impresa como en tu libro El Atlas. Claro que sí, Dani, ¿sabes qué? También me gustaría complementar la respuesta. Fíjate que en los últimos 20, 25 años se han ocupado nuevas tecnologías, nuevos aparatos como el infrarrojo o el ultrasonido. De hecho, no hace algunos años, en la zona arqueológica de Totihuacán, se descubrió una ciudad debajo de la misma zona que se llama el Tlalocan. Y gracias a estos nuevos aparatos, por medio de esas ondas, pudieron saber cómo estaba constituida esa ciudad sin necesidad de excavar. Qué interesante, ¿no? Sí, es muy interesante, maestro. Cuéntanos, Dani, ¿pudimos resolver tu duda? Sí, gracias. Gracias a ti, Dani, cuídate mucho. Sí, lindo día. Ok. Pues continuando con nuestras pistas para descubrir qué hay dentro de la botella, apúntale porque va la siguiente. Resulta que lo que está dentro de esa botella es una representación gráfica de algo que fundaron los Olmecas Chicalancas. Y antes de irnos a corte, si tú lo recuerdas, estábamos hablando acerca de los mapas y de las regiones naturales, de cómo se podían unir una y la otra. Así es que vamos a ver un video para que nos quede aún mejor. 
regiones naturales son porciones de la superficie terrestre donde se presentan condiciones similares de clima, relieve, suelo y cuerpos de agua. La interacción de estos componentes influye en la existencia de cierto tipo de vegetación y fauna. Por ejemplo, Cecilia vive en la pradera argentina. Esta región natural se desarrolla en las llanuras con clima templado. Se caracteriza por la presencia de pastizales y arbustos. En ella viven bisontes, zorrillos, ñandús, serpientes y roedores. Y se localiza en las zonas centrales de Asia, Estados Unidos de América y Argentina. Los invito a conocer otras regiones naturales del mundo. La selva se desarrolla en el clima tropical con lluvias todo el año. La humedad favorece una exuberante vegetación entre la que destacan ceibas, caobas, leanas, helechos y orquídeas. Monos, ranas, jaguares y coloridas aves habitan en ellas. La selva se ubica en una franja cercana al Ecuador, en América Central, América del Sur, Centro de África, India y Sureste de Asia. En la sabana el clima es tropical, con lluvias en verano y épocas de sequía prolongada. La vegetación se caracteriza por pastos altos, arbustos y árboles, como la acacia espinosa y el baobab. Leones, elefantes, jirafas y rinocerontes son algunos ejemplos de su fauna. La sabana cubre territorios del centro de África, norte de Australia y América del Sur. En la estepa y el desierto, el clima es seco, las lluvias son escasas y las temperaturas extremas. Crecen cactáceas, cuyas estructuras son capaces de almacenar agua. Moran coyotes, dromedarios, sopilotes y lechuzas, entre otras especies. Estas regiones se ubican en el norte y sur de África, el oeste y centro de Australia, Estados Unidos de América, el norte de México y el suroeste de Asia. El bosque templado se desarrolla en clima templado con lluvias todo el año. Predominan los árboles como el pino, roble, castaño y abedul. Es hábitat de mapaches, lobos, pumas y cóndores. El bosque templado se localiza en gran parte del continente europeo, este de Asia y América del Norte. La taiga se desarrolla en climas fríos con lluvias todo el año o en verano. Pinos, abetos, líquenes y musgos forman parte de su vegetación. Es hábitat de comadrejas, bisones, marmotas y ciervos. La taiga se ubica en el norte de Europa, norte de Asia, Canadá y Alaska. En la tundra el clima es polar, el suelo está cubierto de nieve la mayor parte del año y durante el verano surgen musgos, líquenes y pinos enanos. Entre su fauna hay zorros árticos, halcones, osos polares, focas y lobos marinos. La tundra se distribuye principalmente en el norte de Europa, América y Asia. La pradera de alta montaña se encuentra a una altitud mayor a los 2,000 metros. En los hielos perpetuos, el suelo permanece congelado todo el año. Por lo general, en estas regiones no hay vegetación. El cóndor, la rana bermeja, la lagartija de turbera y el gorrión alpino son algunos de sus habitantes. Interesante, ¿verdad? Pero antes de seguir con nuestro tema, queremos agradecer los saludos que nos acaban de llegar directamente a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Guillermo de la Cruz, gracias por tu comentario, a Polet Cantón y a Yanni Gómez, muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide también, si ya saben la respuesta de la trivia de hoy, comunicarse al 246-460052. ¿Algo más, Viri? Claro, también saludos al Instituto Pablo Galeana de parte de Valentina y gracias a Claudia y a María del Carmen Huerta por todos sus comentarios. Excelente, ahora sí, vamos a retomar lo que vimos en el video. Es interesante cómo también a través de los mapas y los colores nos permiten conocer ciertas características de la naturaleza, por ejemplo, el relieve, el, relieve, la, el clima, la flora, la fauna. Esto también nos indica una cosa que los mapas tienen una importancia muchísimo mayor de la que a veces creemos, ¿no, Viri? Efectivamente. Y bueno, pues ahora los invito 
a que me acompañen a ver en pantalla las siguientes imágenes que son de su libro Atlas, en el cual nos va a ayudar a representar la importancia de poder leer los mapas y su simbología. En algunos aspectos recordemos que pueden ser sociales o naturales. Todo esto depende de qué existe en el país, en el continente o si es de un continente o de un estado. Así es. ¿Y qué te parece si ahora me sigues acompañando en pantalla y observamos una forma diferente u otros elementos que podemos encontrar dentro de los mapas? Veamos en pantalla a continuación y de hecho puedes seguirme a través de tu libro de Atlas en la página 76. Ahí observaremos eh, la división política de Europa, ¿no? de algunos otros continentes, pero principalmente abordaremos aquí. Mira, observa cómo se delimitaban los imperios europeos que se gestionaron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y el más importante dentro de ellos es el imperio de Napoleón Bonaparte, que de verdad te invitamos, te invitamos y te sugerimos que investigues un poco más sobre este imperio, ya que tiene una conexión muy directa y muy interesante con nuestro movimiento de independencia. Vaya que como a través de los mapas podemos encontrar tanto de historia como también de cuestiones específicas como las naturales, ¿no, Viri? Sí, y si pudiste observar, en este mapa vimos el país que nos mencionaba Dani en su llamada. ¿Vieron a la botita que es Italia? Mm, es interesante saber todo lo que hay. Otra forma en la cual podemos poner en práctica los contenidos del día de hoy es si tú te refieres a tu libro Geografía Sexto Año para llenar un cuadro. Te pido que lo veas en pantalla, en el cual nos solicita que lo hagamos a través de los datos de los mapas del libro Atlas. Así es, y ya que puedas obtener toda la información de los datos dentro de los cuadros, te sugerimos en una hoja blanca, escribas tu nombre y con tus propias palabras respondas como para qué te servirían todos estos datos, cómo los ocuparías, de qué manera te serían útiles. Principalmente la información recabada de nuestro continente, el americano. ¿Verdad, Viri? Sabes, ahora que mencionas el continente americano, a pesar de que la historia marca que fue descubierto por Cristóbal Colón, su nombre es en honor a un navegante italiano de nombre Américo Despucio. Es correcto. Y ahora, bueno, ahí te va la otra pista. Perfecto, ¿La lanzamos? Sí. Ok, va la siguiente pista. El significado en náhuatl del de espacio geográfico representado dentro de la botella significa lugar, tierra, del pan o la tortilla de maíz. Ahí está. Y te invitamos a que si ya sabes la respuesta correcta, nos llames eh, ahorita mismo en vivo al 246-46-60059 y bueno, te llevarás la sorpresa del día de hoy. Pero relájate, acomódate en tu lugar preferido Acompáñanos a ver la siguiente cápsula de Educación Especial. Pasa. Hola maestra Vero, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿En qué te puedo apoyar? Mira, lo que pasa es que tengo una duda. Uno de mis alumnos fue diagnosticado con espectro autista y no estoy segura si deba seguir asistiendo a la escuela. Claro, no te preocupes. Aquí tengo información de los diferentes diagnósticos y uno de ellos es el autismo. ¿sí? Aquí podemos encontrar dicha información para que te quede un poquito más claro lo que me preguntas. Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social comunicación y el lenguaje, así como excesiva inclinación hacia algunos objetos o alimentos. Manifiestan poco o nulo interés para jugar con otros niños o con adultos. Falta o escasa comunicación verbal, intolerancia a los sonidos, movimientos repetitivos sin causa aparente y dificultad para aceptar cambios en sus rutinas. Esta información que me diste me parece muy interesante, pero aún tengo dudas acerca de mi alumno. Es importante recordar que todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a recibir educación y todas las escuelas deben brindarle esta atención, ya que 
No por el hecho de tener diferentes condiciones físicas, emocionales, lingüísticas, no brindarán esa atención. Todas las personas somos únicas, no necesariamente teniendo un diagnóstico. Por lo mismo, no le pueden recetar lo mismo a una persona que va al médico por alguna situación, así sea el mismo diagnóstico, no le pueden recetar lo mismo. Ok, entonces, ¿qué tipo de apoyo crees que sea mejor para mi alumno? Para saberlo, debemos tener más información. Es importante también que entrevistes a los papás, ellos nos brindarán más recursos como son antecedentes médicos para tener más documentación al respecto y partir de ahí diseñar las estrategias más adecuadas que le van a beneficiar. Ok, de acuerdo a lo que me dices, la escuela debería de poder apoyar a todos los alumnos sin importar su condición. Exactamente. Ok, muchas gracias maestra Vero. Esta información que me has dado ha sido muy útil. Me dio mucho gusto compartir contigo esta información. Como verás, es un gran reto lograr la inclusión. Sin embargo, juntas lo lograremos. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, pues veo que les pareció el video muy interesante, ¿no? Muchas gracias a otra, ¿otra llamada. Nueva llamada. Excelente. A ver, vamos a ver. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos llama? Bien, estoy bien, soy Matías Velázquez Atona. Hola, Matías Velázquez, mucho gusto, muchas gracias por llamarnos. ¿De dónde nos llamas? Yo vivo en Tlaxcala. Excelente, perfecto. Ya sabes, supongo la respuesta. Sí. ¿Cuál es? Yo creo que es el mapa de Tlaxcala. ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Excelente. ¡Qué inteligente eres, Matías! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Así es! Un favorzote, Matías. No nos cuelgues, por favor, para que en cabina tomen tus datos y te hagamos llegar tu sorpresa. ¿Te parece? Por favor. Perfecto. Nos vemos, Matías. Gracias por llamar. Pues bueno, gracias. muy interesante y muchas gracias a, a las compañeras de Educación Especial, que bueno, el, el tema es muy, muy interesante, ¿verdad, Viri? Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. No hay de otra más que despedirnos y agradecerle que nos hayan acompañado e invitarlos a que el próximo martes, 4 de la tarde, nos vuelvan a sintonizar. Gracias. Así es, es correcto. No se les olvide, por favor, contactarse con nosotros a través de las redes sociales en Tlaxcala Televisión por Facebook, también en el Facebook de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala UCED y en Twitter como Tlaxcala-TV. ¡Nos vemos! Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala UCED y de Tlaxcala Televisión.